这将军，所谓何事啊？啊！将军，我们没犯事啊！将军，你们，你们，你们这是要做什么？您就是云若霞姑娘吧？是我。你们这是？皇后想要见您，请您速速更衣，随我走一趟。皇后，皇后为何要见我？皇后听闻您与太子相识，故想见见云姑娘您。太子殿下，太子，你的这位云姑娘胆子可真是够大的，连皇后要约，竟然也敢晚到。哎，皇叔，你就别再说笑了。云姑娘并非不是礼数之人，母后，她肯定不是有意的。太子都被他说上话了，看来这位姑娘不简单呢、啊。皇后，云姑娘来了见皇后，太子殿下，魏王，免礼，谢皇后。云姑娘，家中有何人？啊，回皇后，家中还有老妇，老妇以何为生？一。以作协为生。本宫没听清楚，大声一些。回皇后，民女父亲，以作协为生。辛苦吗？还好。云姑娘可知你父亲每日什么时辰开始做工，什么时辰收工？每日，时辰不一定。是不一定，还是你并未注意？民女，并未注意。母后，今日不是来谈儿臣与云姑娘的事情吗？为何谈论她的父亲啊？云姑娘，本宫知你与太子早前姻缘相识。你们二人亦是情意相通，但太子毕竟是太子，与之婚配的女子，无论是品貌还是家世，皆须为上乘。云姑娘品貌自然是出众，但家世……哎呀，母后，儿臣不在乎她的家世，儿臣只在乎她这个人。皇后，民女对太子是真心的。民女自知身份卑微，配不上太子，但在尚不知太子身份之时，民女便已爱慕于他。民女别无他求，只求与太子厮守，即便无名无分也没有关系。云姑娘也不必急着表述真情，本宫倒是有一个办法。哎，母后，什么办法？让云父入朝为官，而且是为大官。如此一来，云家不就家世显赫了？云姑娘与太子，不就相配了吗？皇后，这你觉得这个办法可好？啊，但凭皇后安排。云姑娘，本宫恐怕不能如你所愿。安排你父亲入朝，本宫不能做，也做不到。而方才，不过是对你的一番考验罢了。遗憾的是，你未通过考验，所以你与太子之事，就此作罢。哎，母后，母后，皇后，皇后，我对太子一片真心。
救皇后成全。太子，这可如何是好？我还有何颜面回去面对父亲和街坊邻里啊？他们都以为我会嫁给太子，如今我岂不是成笑话了？你先别急，别急嘛，母后不了解你才会这样。本宫，本宫会想办法的。皇后，那云氏虽说没有大家闺秀的气度，但又不是让她做太子妃。若太子真的喜欢，收她进来做个侍女，也未尝不可呀。这怎么可以？这太子若真喜欢她，便不会亏待于她。真让她进了门，日后提她位分，也不是不可能。我倒是没想到，太子竟然会喜欢这样的女子。哼，说起来，这个云姑娘还真是挺有意思的。好，好，好，皇后，臣弟不该胡言乱语，惹皇后生气，请皇后原谅臣弟。母后，太子殿下，儿臣有话要说。若是关于那云氏的，便不必说了。可儿臣是真心喜欢她呀。儿臣不知方才云氏哪里做的不好，惹母后生气，还请母后明示。你真想知道？是。好，本宫命姚尚公他们送去华服，为他更衣打扮，为的是想看看他能否驾驭那宫中服饰，也想看看大喜之下他能否稳得住。很可惜，你们也看到了他那浓妆艳抹、夸张至极的面容。我听姚尚公他们说，是他自己非要往脸上涂涂抹抹的。可他是第一次见您，想给您一个好印象，只不过弄巧成拙罢了。儿臣倒觉得他率直可爱。本宫也不是以貌识人之人，所以本宫便问他关于他父亲的事情。但是明显感觉到，他说父亲以做鞋为生时的不自信与尴尬，一个连自己父亲是做什么的都不敢大声说的人，这样的人太虚荣了。他那是见到你紧张，啊，你倒是会维护他。本宫也想这么认为，所以本宫又故意说让他父亲入朝为官。若是他拒绝本宫，那其他的瑕疵，本宫倒可以作罢。可是他说什么？他竟然说，但凭本宫做主。你们说说看，像这样的人，怎能引入家门？母后，您是皇后，那当然您说什么，他便听什么呀。他又怎敢拒绝您？四郎，你说说你的看法。啊、这云氏的父亲以做鞋为生，想来也没有入朝为官的才能，更何况是为大官。但那云氏听闻皇后要封他父亲为大官之后，非但没有拒绝，反倒一脸的欣喜，连无功不受禄这样的客套话也没有。这样的人若是成了太子的妃嫔，怕是也会让太子给他的家人们安排官位。那朝堂岂不是要大乱了？皇后，您可是这个意思？听到没有？还是四郎明白事情轻重。儿臣以为是您不够了解他。那你就很了解他吗？我。但儿臣喜欢他呀，母后，您与父皇那般相爱，为何就不能成全我们呢？太子，你是一国储君，母后希望日后在你身边的是可以帮你之人。那云氏不适合你，母后。好了，前不久才因朝见之事惹你父皇生气，你如今又想找一个这样的女人，你是太子，得知进退，明事理。儿臣告退。哇！这么大，这么漂亮，喜欢吗？嗯。虽然母后不同意，但本宫还是要带你来这儿。眼下看来，恐怕你只能先躲在这里，日后带本宫向父皇禀明，你才能现身。委屈你了？不委屈，只要能与殿下在一起，怎样都不委屈。那这些天你不要乱走，若被人发现，麻烦就大了。我知道，你放心吧。中青年礼，谢万岁。今日有何事启奏？陛下，据在梁国的人来信密报
，说梁国有几个大臣暗中与陈国交好，有亲臣倾向，而那梁国皇帝倒看不出其中态度。众卿家有何看法？父皇，梁国是我大隋之附属国，地小民少，梁王一直以来倒也算安守本分，如今。虽说只是几个臣子有亲臣倾向，但恐怕日后梁王也会受了他们的影响。故儿臣以为，应派人前去试探试探梁王，甚至可以敲打敲打他，让他知道自己的本分。其他人呢？有何看法？陛下，臣亦以为太子所言极是。梁国是小国，如今没有十足的证据证明其叛随投臣。故而，不宜动用武力。臣觉得敲山震虎一番即可。陛下，臣附议。此事不仅关乎隋梁两国，连陈国也牵涉其中。朕以为，需细细思量，从长计议。臣妾也认为太子的想法不错。陛下是觉得有何问题吗？朕只怕仅仅是敲山，是镇不住梁国那帮人的。那陛下之意是，想借机废梁，有何不可吗？梁国部分臣子既有亲臣倾向，日后怕是也会惹出事端。若将其吞并，不仅免于后患，还可以给陈国一个警告。朕便是想到了这一层。才没有立刻同意太子的提议。但如太子所言，如今只是猜测罢了。若就此废梁，只怕日后会为天下人所诟病。况且臣妾觉得那梁帝萧从倒是个识大局之人。陛下可还记得两年前，梁国的将士许世武，秘密以城池联合陈朝将领、荆州刺史，移黄侯陈惠忌。事情泄露后。萧从，便诛杀了许世武吗？自是记得，所以朕对他一直都很放心。但此一时彼一时，人心总是时时在变的。所以先行试探一番也未尝不可呀。若人心真有变，到时候再依照陛下的想法做也不迟。嗯，你说，这众朝臣都认为我的提议不错，父皇为何就不同意呢？皇兄也没有不同意啊，只是暂时未表态而已。若是在以前，这么多人同意，父皇一定同意的嘛。哎，太子殿下，你若是再这么唉声叹气下去，这御花园的花都要被你惹得蔫了、枯萎了。行了行了，我不唉声叹气了，行吗？哎，我倒是觉得很奇怪啊，你以往对皇兄同不同意你的提议，可没这么在乎啊，今日为何如此重视啊？四叔。我可只相信你，啊，我告诉你，你可不许告诉别人。哎，你还不知道我吗？快说吧。其实我就想借此机会，大大小小立个功，或许父皇母后一高兴，便让我与云姑娘在一起了。嚯，你还没放弃啊？哎，你小点声。放弃什么？啊啊啊！没什么。啊，今日在朝堂之上，太子不是向陛下提议如何处理梁国之事吗？陛下没同意。太子正郁闷着呢，正想着要不要再跟陛下提一提。这有什么好郁闷的？皇兄，虽说父皇暂时还没有同意你的提议，但你在思考，你在出谋划策，父皇心里肯定会为此高兴的。再说了，不是有那么多大臣都认同你的想法吗？哼，我觉得阿广说的对啊，你有治世之才，陛下定都看在眼里的。拜见太子，魏王、晋王，陛下召太子与晋王到千秋殿议事。议事？难道是梁国之事？很有可能。快走！啊，魏王，陛下只召了太子与晋王。哎哎！陛下，皇后、太子、晋王、高仆业、杨御史来了。儿臣，臣，我免礼吧。
，谢陛下。陛下，陛下您召我们来是为了纳良人之事吗？下朝之后，朕反复思量了，觉得太子所言颇有道理。太子，接下来你想怎么做？回父皇，儿臣以为，梁国国小利薄，定不敢真的做出忤逆之事。只需派一位使臣前去明着暗着，提点提点梁王与那些梁国大臣，他们心中自然便有数了。嗯，你们二人呢？以为如何？啊，陛下，这倒是个好主意，臣也是这么想的。回陛下，臣也以为太子的提议甚好。这不太像你们二人的做派啊！太子说什么便是什么。陛下，只是实话实说罢了。亲王，你不喜多言，但是朕想听听你的看法。父皇，儿臣以为，只靠一名使臣前去用言语威吓不够力度，若真能靠言语恫吓，那古今往来的许多仗便打不起来了。继续说，儿臣以为，还需靠出兵震慑，才能令其感受到我大隋的力量。陛下，晋王所言有理。其实呢，朕是打算让萧从带着他的臣子来我大隋朝见，朕要亲自试探他们。就由杨御史和晋王带兵前往梁国，去请他们。待他们来到我大隋之后，你们便驻扎在梁国江陵城外。但凡萧从和他的臣子有意，你们立刻出兵，攻占梁国。陛下，您是有废粮的想法？废或是不废，完全取决于萧从和他那些臣子如何表现了。晋王杨御史，你们以为如何呀？哎，父皇，儿臣以为，儿臣对梁国更为了解，更适合前往。勇儿，寡儿作战经验比你丰富，你身为太子，还是少冒险的好。以往打仗也从未见到你如此积极啊。今日为何要抢着去？就这么定了，由杨御史与晋王前往。臣儿臣遵旨。殿下，你总算回来了，我一个人待在这儿都快闷死了。今日上朝为何去了这么久啊？我为咱俩挣前程去了。可惜啊！可惜什么呀？可惜父皇不给我这个机会。哎呀，这次不给还有下次吗？你别难过了。哎呀，我怎么可能不难过、啊？明明是我想出如何处理梁国之事的，父皇不过是顺着我的思路，做了个决定。我本想借此机会立个功，说不定父皇一高兴，你我的事变成了。谁成想，他们让阿广去了，说阿广作战经验比我丰富。早知道当年啊，我便不嚷嚷着不爱打仗了。哎呀，打仗有什么好的？万一受伤了怎么办？谁愿意去便让他去呗。我只希望殿下你平平安安的，这样我即便一辈子都躲在这东宫里面，我也愿意。还是你对我最好。殿下，对若霞也很好。今日殿下如此辛苦，要不要我陪你喝几杯酒解解闷儿啊？好。殿下，晋王求见。阿广怎么来了？快请他进来吧。是。哎，若霞，嗯，你快去躲躲。啊，他不是殿下的弟弟吗？连他也不能知道我在这儿吗？眼下不能让任何人知道你在这儿，你快躲起来。嗯。哎呀，若霞，你快去参见太子。哎呀，兄弟之间何须客气？坐吧。不坐了，不坐了。那是什么呀？啊，这是我拿来送与皇兄的蜀楷。我又不打仗，你送我蜀楷做什么？啊，正因皇兄不去打仗，我才送来了这件蜀楷
。这件书铠，是你我兄弟同心的名证。待我前往梁国，有这件书铠陪在皇兄左右，皇兄亦能感受到弟弟我为父皇，还有皇兄你去打拼天下的父子手足之情。阿广，听你一番话，我这兄长心中真是惭愧啊！我本还为去梁国的是你，而不是我感到郁闷，可你所想的却是为父皇与我去打拼。身为兄长，自叹不如。皇兄万万不可这么想，皇兄是储君，只要懂得用人即可，而我便是供皇兄差遣之人，去梁国这种事。怎还用皇兄亲自去呢？你说的对，有你这样的弟弟，何其有幸啊！那皇兄，我还要去准备前往梁国之事，便先告辞了。去吧，去吧。皇帝性情柔和，怕事，晋王放心，不会有问题的。本王并不担心。又不是不回来了，皇帝何须如此不舍呀？晋王说的是，又不是不回来了，不必不舍。正是。有晋王和杨御史帮我们守着江陵城，安全的很。皇兄，你便放心去吧，早去早回便是。这位，便是萧强公主吧？见过晋王，杨御史。啊，免礼，免礼。既然如此，那你便替朕，好好招待晋王。与杨御史，朕定早日归朝。是，皇兄。出发。王与杨御史既是远道而来，又要为我们守护都城，自是辛苦。不如到宫中一坐，巧儿有好酒招待。<笑>公主真是会说笑啊！为你们守卫都城，不过既有好酒，又是公主相邀，若不前去，岂不显得我们大隋男子小气？王，杨御史，前儿敬二位三杯酒。这第一杯酒，是为了欢迎远道而来的客人。好。这第二杯，是为了大隋与我梁国共同的未来。这第三杯酒，是为了二位与强儿虽相隔千里，但却能在此相敬饮酒的缘分。这是我梁国宫廷内特酿的灵酒，二位可品一品，味道如何？
这酒明澈，温润如玉，醇香绵延。入喉后，一股暖流在全身蔓延开来。好酒，好酒！既是好酒，但二位就喝得尽兴，还不快为晋王和杨御史斟酒？不能再倒了，不能再喝了。萧湘公主，晋王一路奔波劳累，很是辛苦，该回去歇息了。啊，对，是该歇息了，打扰许久，也该回去了。公主，多谢你的盛情款待。二位即使要走，前儿想留，定是留不住的。那最后，便让强儿。再为二位谢一支舞吧公主身处皇宫，既是家中，何以吹出如此情深意切的思乡哀曲呢？晋王能听得出这是思乡之曲？啊，虽对勋月了解不多，但此刻本王身处异乡，听着公主的勋月，思绪也被带回了我大隋，故在本王听来，这便是思乡之曲了。晋王说的对。这正是思乡之曲。公主身处家乡，何故思乡呢？我自幼与皇兄感情甚笃，皇兄在那，我的家便在那。可如今，皇兄远去你们随国，仿佛将我的家也带走了。啊，原来如此。但你皇兄并不是不回来了。你又何须如此哀伤呢？晋王之意是，皇兄定是能回来的。啊，这……哎，若是没有什么特别的事，自是能回来的。特别的事是什么？这个……其实本王的意思是。这世上并无绝对之事，因此本王不能给你什么保证。
ko. <笑>其实，梁国本就是大学的附属国，论起来也算是一家人。如今，你便当你皇兄去亲戚家串门去了。等事情办完了，便回来了。你不必如此担忧的。晋王说的对，本就是一家人，我又何必如此担心呢？多谢晋王。谢我什么呀？谢谢你听我吹嘘，谢谢你陪我说话，谢谢你让我没有那么担心了。总之，此刻我心情好了很多。自是要谢谢你的，不是都说了吗？算起来我们也是一家人，不必如此客气。啊，你笑起来真好看。啊。晋王，你可算是回来了。我一个人在这儿吃肉喝酒啊，可没劲了。本王可没看出来，你一个人吃的没劲啊。<笑>快坐，快坐，来。哎，晋王，这么晚才回来，不会是乐不思蜀了吧？什么乐不思蜀？本王不明白你在说什么。我杨素别的本事没那么大，可这眼睛倒是比一般人灵光些。晋王与萧强公主，我可是都看在眼里了啊！<笑>你笑什么？你看错了。少年情窦初开，少女怀春很正常嘛，有何不敢承认的？啊！<笑>承认又如何？反正又轮不到我。怎么轮不到你啊？哎。萧强是公主，若是随良联姻，那必定也是与太子联姻。谁说公主就必须与太子联姻的？嗯。前些时候，太子看上了一个民间的姑娘，但母后没看上，说那人做不了太子妃，正筹谋着为太子选一位太子妃呢。这萧强公主你也看到了。才貌，那也算是世间难得。母后看到了，定会觉得她是太子妃的不二人选。不至于吧？这天下又不止萧强公主这一个才貌出众的美人。你若是真看上了，皇后又怎会非得许给太子呢？太子为先啊！你若是这么想的话，那你便去做太子呗。这萧强公主不就非你莫属了？杨御史。这话你可不能乱说，这，这简直就是大逆不道！哎呀，看把你给吓的！坐下。哎呀，晋王，坐下。啊，这是尚可为知己者死，那你为何就不能为自己喜欢的人去争一争太子之位呢？嗯、啊，况且你又不比太子差。啊，确切的说啊，你在许多方面比太子强，比他强又如何？有些东西是命，哎，他是长子，自然应当是太子。我一向以为晋王你志向远大，没想到你竟是个认命之人呢、啊。哼不对啊！你怎会怂恿我去争太子之位呢？莫非是太子派你来试探我？<笑>好，我果真没看错人。能想到这一点，说明你确实有过人之处。不过你想错了，我若真想试探你，可就不是这么个试探法了。哼哼，我杨素呢，
一向是个不认命之人，所以我才能从一个连酒钱都付不起的穷鬼，做到了如今大隋的从三品御史大夫。况且，我刚才都说了，我的眼睛可比一般人灵光些，我知道，什么人呢？值得跟。你的意思是，本王比太子还值得你跟？在我看来，确实如此。你不信我对吧？不信我就对了。你若是立刻信我，我还会觉得晋王你太过轻信了呢。嗯，好了，这事儿可不是小事儿，回去呀、啊，慢慢想。不过。萧强公主那事儿可慢不得。这样吧，你可先跟皇帝皇后提一提，说不定皇帝皇后就答应了呢。啊，好了，喝酒。皇后，您没事吧？近几日心绪不宁，如今又有些咳嗽。心绪不宁，皇后，既然心绪不宁，不如去佛殿，或许能让心情平复呢。好，佛门清净，焚香诵经，心情应当能平静一些。嗯。是谁？竟敢私自用佛殿！大胆！此乃皇帝与皇后所用的佛殿，岂是你能可私自用的？你们几个必须严惩！求皇后恕罪！求皇后恕罪！佛引人向善，佛的本性是普度众生。这佛殿，又怎会约束于谁可用谁不可用呢？那岂不是违背佛的本意了？本宫不罚你们，起来吧。谢皇后，谢皇后，谢皇后。不过，本宫想知道，你们为何在此念经啊？回皇后，奴婢等听闻皇后病了，故而想为皇后诵经祈福，祈求佛祖护佑皇后安康。起来吧，谢皇后。难得你们有这份善心。你之前曾在妙山庵待过，不如这佛殿，日后便由你来看管吧。是皇后，多谢皇后信任。奴婢定不负皇后厚望。殿下，你为何喝这么多酒啊？是否有什么烦心事儿啊？本宫身为太子。却连自己想娶的女子都娶不了，还将你藏在这深宫之中，不见天日，是本宫对不住你。殿下，你别这么说，若霞早已说过了，只要能与你在一起，我什么都不在乎的。你越是这么说，本宫便越觉得对不住你。你说你如此善良，如此单纯。那母后为何就看不到？有眼无珠吗？哎，殿下，这话可万万说不得。若是传了出去，皇帝皇后会更不高兴的。本宫还不高兴呢。殿下，这话您可千万不能乱说，您得忍耐。您是太子，这天下以后还不都是您的？我也是您的，难道这还不够吗？
，够，够，你说完了就够了。你为何躲我呀，殿下？你来追我呀！殿下来啊！我来了。你追上我，我便是你的了。你等等，本宫。姑姑，我们为何要大半夜的到这里听太子与女子的嬉笑声？你可知那女子是谁？太子身边侍寝的宫女。侍寝的宫女，并不是。这里面的女子，应该就是云若霞。您如何知道是她？我发现近来太子的膳食当中，有一些是他本不喜欢吃的，而且量也比平日的多。若当真是侍寝的宫女，太子怎么会如此厚待？所以这当中必定有问题。那女子。定是云若霞。可是，这与我们有何关系？自然有关系。我们的机会来了。这一次，我们要利用云若霞，挑起他们母子之间的矛盾。好，我明白了。